Bentornati sul canale di Ittico Sostenibile. Prima di avviarsi alla preparazione delle sarde in saor consiglio sempre di effettuare un test sulla freschezza del pesce. Solo e soltanto dopo essere passati per la rigorosa selezione di un tecnico abilitato si potrà procedere con la ricetta. Non mi dilungherò troppo su storia e tradizioni. Mi preme solo ricordare che il saor non può essere definito un vero e proprio modo di cottura quanto più un metodo di conservazione del pesce. All'immancabile preparazione a base di cipolla, olio e aceto va associato del pesce fritto. Vanno bene davvero un sacco di specie, dalle sogliole alle alici alle mazzancolle, passando per i fidetti di tutte le specie di pesce bianco che vi vengono in mente. La ricetta è semplice ma decisamente non veloce. Gli ingredienti sono pochi, sardine, cipolle, farina, olio di oliva e di semi, pinoli, uvetta, aceto, sale e pepe. Non scoraggiamoci e partiamo dalla preparazione del pesce, che nel caso delle sardine prevede la decapitazione e l'eviscerazione. Se siete proprio dei raffinati anche la desquamatura, che comunque non è cosa obbligatoria. Ora armatevi di santa pazienza e se il pesce vendolo vi ha fatto la grazia di pulirvi le sardine, state sicuri che non vi pulirà le cipolle. La ricetta originale prevede che siano in quantità doppia rispetto al pesce e necessariamente bianche, ma noi che non siamo xenofobi facciamo il saor con tutto quello che abbiamo in dispensa. Il trucco è non pensare e cominciare a pulire le cipolle, poi pulirne un altro po', poi un altro pochino ancora e quando vi sembra che siano abbastanza pulirne altre due o tre, forse è meglio aggiungerne altre due, ecco e il gioco è fatto. Quando le cipolle saranno mondate e voi credete di aver già pianto tutte le vostre lacrime, beh, sappiate che non siete nemmeno a metà della vostra opera. Tutte queste cipolle, infatti, vanno affettate sottilmente. Diciamo che per non sembrare una dama dell'Ottocento distrutta dal dispiacere e prossima al deliquio, è bene non fare il lavoro a mano, ma utilizzare un robot da cucina con una lama dedicata all'affettatura. Un ulteriore trucco è quello di bagnare le cipolle prima di affettarle per abbattere un pochino dei composti volatili che vogliono necessariamente arrivare ai vostri globi oculari. E per ultimo, se siete pronti al pubblico ludibrio, potete indossare degli occhialini da nuoto come i miei, con un elastico di un azzurro principesco. Una volta che avremo affettato tutte le cipolle, le trasferiremo in una capiente casseruola, aggiungeremo un bicchiere d'olio e le faremo appassire a fuoco basso finché non risulteranno perdere un terzo del loro volume iniziale. È arrivato quindi il momento di aggiungere l'aceto. Qui si apre una diatriba nella quale non vorrei invischiarmi. L'aceto ha in questa ricetta la funzione di conservante. Maggiore sarà la sua quantità, più a lungo il saor durerà. Certo, digeribilità e gusti personali sono un'altra cosa. Io per 2 kg di cipolle metto mezzo bicchiere di aceto. Cuocio qualche altro minuto, il tutto senza incoperchiare e poi lascio raffreddare. Nel frattempo faccio reidratare in acqua tiepida un pugnetto di uvetta sultanina. Veniamo alla parte più odorosa della ricetta. Per friggere le sarde uso rigorosamente olio di arachidi che ha un punto di fumo piuttosto alto e ne adopero 2 litri. Così facendo posso friggere un buon numero di pesci contemporaneamente e soprattutto lo posso fare in completa immersione e quindi in modo più uniforme. Utilizzare molto olio fa sì che all'aggiunta del pesce la sua temperatura non scenderà troppo e il nostro fritto risulterà asciutto. Quando la temperatura dell'olio sarà adeguata, diciamo superiore ai 130-140 gradi, prendete una manciata di sarde, che avrete preventivamente sciacquato e lasciato scolare per bene, e infarinatela velocemente. Con un colino a maglia fina, setacciate le vostre sardine per lasciar cadere la farina in eccesso e mettetele a friggere. Rimestatele ogni tanto con l'aiuto di una schiumarola e quando saranno cotte mettetele a scolare su carta assorbente. Salatele ancora calde e mettetele da parte. La prima cosa difficile di questa ricetta è questa, per nessuna ragione al mondo dovete iniziare a mangiare le sardine in questo momento. Quando avrete fritto tutte le sardine e tutti i gatti del vicinato vi adoreranno come una divinità pagana, è il momento di assemblare il nostro saor. Prendete una pirofila in ceramica o vetro, evitiamo il metallo visto che abbiamo nel nostro preparato una certa quota di aceto e cominciamo col fare uno strato sottile del nostro saor avendo cura di coprire in modo abbastanza uniforme il fondo della teglia e di distribuirci sopra uvette e pinoli. Sopra questo strato della nostra salsa adagiamo le sardine senza metterle troppo vicine una all'altra e ricopriamo nuovamente con un nuovo strato di saor. La nostra cipolla deve aderire bene al pesce e passargli gradualmente un po' dei suoi umori. Finito col primo strato, procediamo col secondo strato di sarde, che metteremo applicando una leggera pressione. E infine, copriamo anche loro con un ultimo e definitivo strato di saor. Finito con la prima teglia, passiamo alla seconda. 
se abbiamo fatto tutto a dovere riusciremo a coprire bene le sarde e non avremo salsa in eccesso. Detto questo copriamo le nostre pidofie con della pellicola e mettiamole in frigorifero. La seconda parte difficile di questa ricetta è il dimenticarsi di avere il sauri in frigo per almeno 3-4 giorni. I veri professionisti se ne scordano per una settimana intera. Solo al termine di questa lunga attesa e solo dopo aver dovuto annusare il profumino ad ogni apertura del frigorifero è consentito avventarsi sulla terrina di Saor e farne scempio.